Hello everyone, welcome back to Code Mill. So in this video, we will talk about exception handling concepts. We talk about in our last video, we the debugging and how to use the errors to find out the So in this video, we will find out the errors to find out fix பண்ணனும் ஆர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணனும் சொல்லி சொல்லிருந்தேன் அதுக்காக வந்து புதுசா ஒரு வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்றேன்னு சொல்லி சொல்லிருந்தேன் அதுக்கான வீடியோ தான் இது சோ இந்த வீடியோ வந்து ஃபுல்லா பாருங்க அப்பதான் வந்து பைதான்ல என்ன மாதிரி எரர் வந்தாலும் அத வந்து ஈஸியா ஹேண்டில் பண்றது எப்படி அதே மாதிரி அத எப்படி வந்து fix பண்றேன்னு Okay, first one, the exception handling is the same thing. And then, the way, that is the way to use Python. That is the way to use Python. That is the way to use Python. That is the exception to error. That is the difference. That is the difference. That is the difference. That is the first one. Now, we have to do now, we compile time, we have to do errors in the compile time. That is the error in the run time. We have to do the exception. That is the way to say that. Now, we have to do the error in the compile time. I will explain the video in the next video. That is the card that I will give you. In the video, I will tell you about the compile time. I will tell you about the run time. That is the way to say that. I will tell you about the time in this video. So, I will tell you about the first time. I will continue. I will tell you about the question. I will explain the question. Okay. Now, we have to write the compile time. We will write the full program. அதை execute பண்டிராக்காக நாம் run பண்டிரப் பட்டன வந்து click பண்ணுவோம் அப்படி click பண்ணும் போது இந்த program வந்து direct வந்து execute ஆயிராது அதாது நாம் என்ன logic வந்து எல்லிதிருக்கும் இல்லை என்ன concept வந்து எல்லிதிருக்கும் அது அப்படியை வந்து direct வந்து எனக்கு outputல வந்திராது அது first வந்து எனக்கு compileாகும் which mean நாம் எல்லிதிருக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்குக்
இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது நான் பேசிகிட்டு இருக்க வார்த்தையிலேயே எதாவது தப்பு இருக்கு ஐ மீன் வந்து சென்டென்ஸ் ஃபார்மேட்லேயே வந்து எனக்கு இஷ்யூ இருக்கு இப்போ நான் பேசுறது வந்து ப்ராப்பராக பேசாம தப்பு தப்பா பேசணும்னா எப்படி வந்து ஆப்போசிட் இருக்க பர்சனுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு புரியும் இப்போ குழந்தைகள்லாம் பேசணும் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா எந்த ஒரு வேர்டுமே வந்து கம்ப்ளீட்டாக பேசாது சாப்டேன்னு சொல்றதுக்கு பல வந்து சாப்பிட்டு ஐ மீன் அந்த வேர்டே வந்து தப்பா பேசும் இல்ல வந்து அந்த வேர்டே வந்து வேற ஃபார் வேற ஒரு வேர்டா பேசும் அப்ப என்ன ஆகும் எனக்கு ஆப்போசிட்ல பர்சன் வந்து நிறைய குழந்தைகளை பார்த்து இந்த குழந்தைகளை இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதுனால வந்து வந்து இதுதான் பேச வரும் சொல்லி அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும் அதே வந்து ஒரு தப்பா பேசுற குழந்தை போய் இன்னொரு கரெக்டா பேசுற குழந்தை போய் நீங்க விட்டீங்கன்னா அந்த தப்பா பேசுற குழந்தை வந்து என்ன சொல்லுதுன்னு ஆப்போசிட் இருக்க குழந்தைக்கு தெரியாது ஏன்னா வந்து அதுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வந்து சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா அப்பா கரெக்டா சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அப்ப இது வந்து கொஞ்சம் தப்பா பேசும்போது அதுக்கு புரியாது அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட இந்த கம்பெனிக்கு வந்து ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி வந்து ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க சோ அந்த இடத்துல வந்து நான் ஸ்டார்டிங்கே வந்து அதாவது நான் பேசுற இடத்துல நான் தப்பு பண்ணேன்னா அதுக்கு வந்து புரியாது நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு இப்ப நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றேன் இப்ப நான் ஷேர் பண்றதுலயே வந்து நான் தப்பு பண்ணா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேனே புரியாது சோ வந்து நீங்க என்னோட வேர்ட்ஸ்ல வந்து ஏதாவது தப்பு இருக்குன்னு சொல்லி நீங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுவீங்களா நீங்க வந்து ஒழுங்கா சொல்லி தர மாட்டீங்க அப்படி சொல்லி சொல்லுவீங்களா நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க புரியல திருப்பி சொல்லுங்க அப்படி சொல்லி சொல்லுவீங்களா அந்த மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட கம்பெனர் என்ன பண்ணனும் நம்ம கரெக்ட்டா சிண்டாக்ஸ் கொடுக்கலனா அது நீங்க இந்த இடத்துல நீங்க தப்பு பண்றீங்க இத வந்து சரி பண்ணிட்டு கோட் வந்து ரைட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி சொல்லும் சோ இதுதான் வந்து கிட்டத்தட்ட எரர்ஸ் இப்ப இந்த எரர்ஸ் வந்து நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா இல்ல நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியுமா அதாவது நான் வந்து கம்பெனர் எடுத்துக்கோங்க நீங்க வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றீங்க அதாவது நான் வந்து கரெக்ட்டான வேர்ட்ஸ் வந்து நான் பேசினதுக்கு அப்புறம் அதை வந்து நீங்க process பண்றீங்க அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னு சொல்லி நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்க இப்ப நான் வந்து நான் கரெக்டாவே பேசலனா நீங்க எப்படி வந்து அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சோ கிட்டத்தட்ட வந்து நான் பண்ணக்கூடிய எரர்ஸ் நீங்க பண்ணக்கூடிய எக்ஸப்ஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் பேசுறது வந்து கரெக்டா பேசணும்னா நீங்க கரெக்டா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி கரெக்டா வந்து நீங்க திருப்பி அதுக்கு ஒரு பதில் சொல்லுவீங்க சோ இதே ப்ராசஸ் தான் வந்து இங்க நடக்குது இப்ப நான் இங்க கரெக்டா வந்து கோட் பண்ணனா அந்த கம்பெனி வந்து கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி எனக்கு அதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணும் ஒருவேளை நான் தப்பு பண்ணா எனக்கு வந்து இங்க எரர் இருக்கு நீங்க இதை பிக்ஸ் பண்ணா தான் நான் ரன் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுது அப்ப நான் என்ன பண்றேன் இந்த கம்பைல் டைம்ல வரக்கூடிய எரர்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நான் வந்து மேனுவலா அதாவது ஓனா தான் பிக்ஸ் பண்ணணும் அதை வந்து என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியாது இப்ப நான் ரன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எரர் வருது அப்ப இந்த எரரை வந்து நான் என்ன பண்ண முடியும் அந்த எரரை பிக்ஸ் பண்ணா தான் வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய கோட்லாம் வந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும் அதாவது இப்ப நான் ஒரு பத்து சென்டென்ஸ் பேசுறேன் நான் பேசும்போது ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸே வந்து தப்பா இருக்கு அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க மீதி இருக்க ஒன்பது சென்டென்ஸ் வந்து நீங்க பாப்பீங்களா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸே வந்து நான் தப்பா பேசிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இவன் என்ன கரெக்டா பேச போறா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க விட்டுருவீங்களா அதே மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட நான் இங்க ஃபர்ஸ்ட் இடத்துலயே ஒரு கம்பெனி எரர் இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க பிக்ஸ் பண்ணா தான் அதுக்கு அடுத்த இடத்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் சோ இந்த இடத்துல வந்து நான் தான் பிக்ஸ் பண்ணணும் உங்களால பிக்ஸ் பண்ண முடியாது நான் தப்பா பேசுறதுக்கு நீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்ல அதே மாதிரி தான் சோ கம்பெனி டைம் எரர்னா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி அதை ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்ப நம்ம எக்ஸப்ஷனுக்கு வருவோம் இப்ப எக்ஸப்ஷனுங்கிறது நீங்க திருப்பி சொல்ற பதில் மாதிரி இப்ப நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறேன் அந்த கேள்வி வந்து கரெக்டா இருக்கு இப்ப வந்து நீங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு நான் சொல்லி கேட்கறேன் நீங்க வந்து சாப்பிட்டேன்னு சொல்றதுக்கு பதில நான் தூங்குனேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் பதிலுக்கு என்ன சொல்லுவேன் நீங்க வந்து தப்பா சொல்றீங்க நான் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து இது பதில் கிடையாது நீங்க வந்து கரெக்டா சொல்லுங்க நான் கேட்ட கேள்வி வேற நீங்க சொல்ற பதில் வேற அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம்ல அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம் அந்த ரன் டைம்ல வரக்கூடிய எரர்ஸ் வந்து என்னால கம்பைல் டைம்ல அதாவது நான் தான் கம்பைல் டைம் சொன்னா நீங்க வந்து ரன் டைம் அந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க உங்க ரன் டைம்ல இருந்து வரக்கூடிய எரர் வந்து என்னால கம்பைல் டைம்ல பிக்ஸ் பண்ண முடியும் அதாவது ஹேண்டில் பண்ண முடியும் இப்ப நீங்க ஒரு பதில் தப்பா சொல்றீங்க அந்த பதில வந்து நான் நான் திருப்பி வந்து நான் உங்ககிட்ட கேள்வி கேட்க முடியும் நீங்க வந்து தப்பா சொல்றீங்க கரெக்டா சொல்லுங்கன்னு சொல்லி என்னால வந்து கம்பைல் டைம்ல வந்து அந்த ரன் டைம்ல வரக்கூடிய எக்ஸப்ஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் சோ இதுதான் வந்து எரர்ஸ்க்கும் எக்ஸப்ஷனுக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்ஸ் மெயின் டிஃபரன்ஸ் இதுதான் அதாவது கம்பைல் டைம்ல வரக்கூடிய எரர் ரன் டைம்ல வரக்கூடிய
பிரிண்ட் ஏஜ் அதாவது நான் ஏஜை வந்து இன்புட் ஆகிடுத்து அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ நம்ம அப்படியே ரீரன் பண்ணுறேன் என்டர் ஒரு ஏஜ் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் என்டர் இப்போ எனக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கரெக்டாக ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு அதாவது எனக்கு கம்பைலர் எந்த இரவு இல்லை ரன் டைம்லேயும் எனக்கு எந்த இரவு இல்லை ஏன்னா வந்து நான் கரெக்டான ஃபார்மேட்டில் வந்து இன்புட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கரெக்டாக வந்து எனக்கு ப்ராசஸ் ஆகி எனக்கு கரெக்டாக அவுட் புட் வந்துருச்சு இப்போ ஒரு வேலை இப்போ நான் அதை ரீரன் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஏஜிங்கிற இடத்துல என் பேரை வந்து ஃபில் பண்ணுறேன் இப்போது வெங்கடேஷன் ஃபில் பண்ணுறேன் சாரி இப்போ நான் இதை ஃபில் பண்ணிவிட்டு நான் என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு என்ன வருது வேல்யூ ஏரர் வருதா அதாவது இன்வேலிட் லிட்ரல் ஃபார் இன்ட் வித் பேஸ் டென் அதாவது இப்போ நான் எடுத்தது வந்து ஒரு இன்டீஜர் இன்புட் அதாவது ஒரு இன்புட்டை எடுத்து அதை நான் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்போது எனக்கு ஒரு நம்பர் எடுத்தால் தான் வந்து அது இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் இப்போ நான் வெங்கடேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு பேரை வந்து எப்படி வந்து நான் இன்டீஜராக கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் அது வந்து ஒரு கேரக்டர் கேரக்டருக்கும் நம்பருக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ஸோ இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கம்பைல் டைமில் எந்த இரருமே இல்லை அதாவது நான் சின்டெக்ஸ் வைஸ் வந்து எனக்கு எந்த இரருமே இல்லை நான் கரெக்டாக எழுதியிருக்கேன் ஏஜ் என்டர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து அந்த ஏஜ் வந்து நான் ப்ராசஸ் பண்ணி பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ உங்கள் கிட்ட வந்து உங்கள் வயசு என்னன்னு சொல்லி நான் கேட்குறேன் கேட்கும்போது வந்து நீங்க சொல்ற பதில் வந்து எனக்கு வந்து உங்க பேரை சொல்றீங்க ஏஜ் சொல்ற போல பேரை சொல்றீங்க நான் அதை எப்படி வந்து என்னால வந்து நம்பரா சொல்ல முடியும் அதாவது உங்க பேரை வச்சு நான் உங்களோட வயசு வந்து என்னால கண்டுபிடிக்க முடியாதுல அந்த மாதிரி நீங்க சொல்ற பதில் இருக்கு அதனால என்ன பண்ணலாம் நானு நீங்க சொல்ற பதில் வந்து மேபி வந்து தப்பா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு நான் வந்து அதை முதலே வந்து பிரடிக் பண்றேன் அதாவது நான் இந்த இடத்துல வந்து ஏஜ் தான் கேட்டிருக்கேன் ஒரு வேலை வந்து தெரியாதனமா அதாவது வேற ஏதோ மைண்ட் செட்ல வந்து நீங்க வந்து ஏஜுக்கு பதில உங்க பேரை வந்து என்டர் பண்ணிடுறீங்க அதாவது லைனா பாத்துட்டு இருக்கும்போது இப்ப இந்த இடத்துல வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு ஒரு அப்ளிகேஷன் எடுத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் இருக்கும் அப்புறம் தான் ஏஜ் இருக்கும் நான் ஒரு வேலை வந்து ஏஜுக்கு அப்புறம் நேம் கொடுத்துருக்கேன் இப்ப நீங்க வந்து சும்மா சோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் வந்து நேம் தானே கேட்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாட்டு நேம் என்டர் பண்ணிருங்க ஏஜ் ஏஜ்ங்கிற ஒரு காலத்துல அப்ப என்ன ஆகும் எனக்கு எரர் வரும் இந்த எரர் வந்து என்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதாவது ஆஸ் அ டெவலப்பரா எனக்கு வந்து தெரியும் இப்ப எனக்கு யூசர் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் எல்லாம் வந்து கிரியேட் பண்ணுவாங்க இப்போ நான் அந்த ஏஜிங்கிற காலத்தில் நான் வந்து இன்டீஜர் கொடுத்தேன்னா அவங்க தெரியாதனமா நேம் என்டர் பண்ணுறதுக்கும் சான்சஸ் இருக்கு அவங்க நேம் என்டர் பண்ணால் எனக்கு வந்து எரர் அடிக்கும் அப்போ வந்து எனக்கு அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு அப் அந்த அப்ளிகேஷன் வந்து அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு ஸ்டாப் ஆயிரும் எனக்கு அப்படி ஆகக்கூடாது அதாவது இப்போ பாருங்க சிம்பிளாக இப்போ நான் இந்த இடத்துல பிரிண்ட் ஹாய் பிரிண்ட் ஹலோ சரியா இப்படி இருக்கு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் நார்மலாக ரன் பண்ணிட்டு ஏஜ் வந்து நான் டென்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் என்டர் அனுப்புறேன் இப்போ பாருங்க எனக்கு அவுட் புட் வந்து டென் வந்துருச்சு ஹாய் வந்துருச்சு ஹலோ வந்துருச்சு இப்போ ஒரு வேலை இப்போ நான் ரன் பண்ணிட்டு ஏஜுக்கு போல சும்மா வெங்கட்னு கொடுக்குறேன் இப்போ என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் நான் நாலு லைன் ஆஃப் கோட் எழுதியிருக்கேன் பட் எனக்கு ஃபஸ்ட் லைனில் ஏறர் அப்போ நான் எழுதிக்கூடிய மீதி மூணு லைனுமே வந்து வேஸ்ட் அப்போ நான் என்னோட டோட்டல் அப்ளிகேஷனோட எஃபிஷியன்சியே வந்து குறைஞ்சிருச்சு அதாவது என்னோட அப்ளிகேஷனோட ஃபஸ்ட் லைன்லேயே வந்து ஏறர் இருக்குது அதாவது எக்ஸப்ஷன் இருக்குது அந்த எக்ஸப்ஷனை வந்து நான் ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணாதனால எனக்கு அதுக்கப்புறம் எழுதியிருக்க லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து எனக்கு வேஸ்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த டெவலப்பராக வந்து நான் இந்த எக்ஸப்ஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் எனக்கு யூசர் வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு இன்புட் கொடுக்க சான்சஸ் இருக்குன்னு எனக்கே தெரியுது முதலே நான் ப்ரெடிக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு யூசர் வந்து இந்த மாதிரி இன்புட் அதாவது எக்ஸப்ஷனாக வந்து அந்த நேமில் இருந்தே நீங்கள் புரிஞ்சுக்கலாம் ரேராக தான் நடக்கும் அந்த கேஸ் அதாவது அந்த அந்த எரர்ஸ் வந்து ரேராக நடக்க சான்சஸ் தான் வந்து எக்ஸப்ஷன் சொல்லுவாங்க அது கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு நான் நடக்கும் சொல்லி உறுதியாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா வந்து நான் ஏஜென்ட் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஒரு சில பேர் வந்து ஏஜ் கரெக்டாக என்டர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு அந்த இடத்துல வந்து நான் வந்து ஓகே அவங்க ஏஜ் கரெக்டாக தான் என்டர் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து நான் அதை ஹேண்டில் பண்ண தேவையில்ல அப்படி விடலாம் சொல்லி விடுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து ஏஜ் வந்து தப்பா அதாவது நேம் வந்து என்டர் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஆஸ் அ டெவலப்பராக வந்து நான் வந்து ரெண்டு சுச்சுவேஷன் வந்து எடுத்து பார்க்கணும் எனக்கு இப்படி வந்தாலும் நான் எனக்கு என்னோட ப்ரோக்ராம் வந்து அதனால் நான் அப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகணும் எனக்கு நேம் என்ட்ரா பண்ணாலும் எனக்கு வந்து என்னோட அப்ளிகேஷன் வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து திங்க் பண்ணி நான் முதலே வந்து என்னோட கோடை வந்து நான் அந்த மாதிரி வந்து எழுதியிருக்கணும் அப்போ தான் வந்து எனக்கு என்னோட ஹோல் ப்ரோக்ராம் வந்து கரெக்டாக ரன் ஆகும் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இப்போ நான் இதெல்லாம் எடுத்துடுறேன் ஓகே இப்போ இங்கே எனக்கு ஏஜ் மட்டும் இருக்குது சாரி இப்போ எனக்கு தெரியுது இந்த ஏ
ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எக்ஸப்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸப்ட் சாரி ஓகே ஸோ இதுவும் கிட்டத்தட்ட வந்து ட்ரை மாதிரி தான் எக்ஸப்ட் போட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு கோலம் வைக்கணும் கோலம் வச்சு அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு வேலை எரர் வந்தால் நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து இந்த எக்ஸப்ட் பிளாக்ல எழுதிக்கலாம் அதாவது நான் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் வந்து இன்புட் வந்து தப்பாக கொடுத்துருக்கீங்க நீங்கள் சரி பண்ணுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறேன் அதாவது ப்ரிண்ட் கொடுத்து இன்வேலிட் ஏஜ்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே அதாவது உங்கள் ஏஜ் வந்து தப்பாக இருக்குது ஸோ இப்போ பாருங்கள் நான் இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே என்டர் ஏஜ் இந்த இதில் டென்னுன்னு கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு டென் பிரிண்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நான் ஒரு வேலை டென்னுக்கு பதில் வேறு ஏதாவது கொடுக்குறேன் இப்போது விஎன் ஓகே இப்போ பாருங்கள் எனக்கு என்ன எரர் வருது நீம் ஏஜ் இஸ் நாட் டெஃபைண்டு இந்த எரர் ஏன் வருது நான் வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்டிலும் பண்ணியிருக்கேன் ஏன் வந்து எரர் வருது சொல்கிறேன் பாருங்கள் புரியும் பாருங்கள் இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து இதை ட்ரை பண்ண சொல்லியிருக்கேன் இப்போ ட்ரை பண்ணி ஆச்சுது எனக்கு இதில் வந்து எரர் இருக்குது அதை வந்து நான் இங்கே கேட்ச் பண்ணிட்டேன் அதாவது இங்கே எரர் இருக்கிறதுனால அதை வந்து நான் இந்த எக்ஸ்பெக்ட் பிளாக்கில் கேட்ச் பண்ணிட்டேன் அதாவது எனக்கு இந்த இடத்துல எரர் இருக்குது நீங்கள் எரர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டேன் பட் வந்து மறுபடியும் எனக்கு எந்த லைனில் எரர் வந்திருக்கு லைன் நம்பர் செவனில் லைன் நம்பர் செவன் என்ன எழுதியிருக்கோம் பிரிண்ட் ஏஜ் இப்போ எனக்கு இந்த நாலாம் நம்பர் லைனில் இன்புட் எடுத்து அதை வந்து நம்ம இன்டீரியராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் இந்த ஏஜுக்குள்ளே ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இப்போ நான் இந்த லைன்லேயே அதாவது இந்த இந்த இன்ட் இன்புட் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே வந்து எனக்கு எரர் இருக்குது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போதே எனக்கு எரர் வந்துருச்சு அதனால் வந்து அதை வந்து எக்ஸட் பிளாக்கில் நான் வந்து கேஷ் பண்ணிட்டேன் பட் வந்து இது எனக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தானே இந்த ஏஜுங்கிற ஒரு வேரியபிளே கிரியேட் ஆகும் ஏன்னா வந்து பைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வேல்யூ வந்து ஒரு வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணால் தான் அந்த வேரியபிள் வந்து உங்கள் சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு லொக்கேஷன் வந்து கிரியேட் பண்ணும் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து அந்த வேல்யூலேயே எரர் இருக்குது அந்த வேல்யூ போய் எப்படி வந்து வேரியபிளில் ஸ்டோர் ஆகும் அந்த வேரியபிள் எப்படி கிரியேட் ஆகும் இந்த வேரியபிளே எனக்கு கிரியேட் ஆகிருக்கு ஏன்னா வந்து எனக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே எரர் இருக்குது ஸோ இந்த வேரியபிள் கண்டிப்பாக கிரியேட் ஆகிருக்காது ஸோ அந்த நேரத்தில் எனக்கு என்ன ஆகுது இந்த பிரிண்ட் ஏஜில் வந்து எரர் அடிக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த பிரிண்ட் ஏஜ்லேயும் வந்து எனக்கு எரர் வர சான்சஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து இந்த ஏஜ் எனக்கு கரெக்டாக இருந்தால் தான் வந்து இந்த ஏஜுங்கிற வேரியபிளே கிரியேட் ஆகும் நான் ஏஜே தப்பாக கொடுத்தேன் எனக்கு ஏஜுங்கிற வேரியபிளே கிரியேட் ஆகாது அப்போ வந்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணவும் முடியாது ஸோ என்ன பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் தூக்கி நான் இதுக்குள்ளேயே போடுறேன் ஓகேவா இது புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு அதாவது ஏஜ் கிரியேட் பண்ணி அதை வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இப்போ ஒரு வேளை எனக்கு இந்த பிளாக் அதாவது நான் ட்ரை பிளாக்குள்ளே என்ன எழுதியிருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே என்ன எரர் வந்தாலும் சரி அதை வந்து எனக்கு இந்த எக்ஸப்ட் பிளாக் வந்து எனக்கு கேட்ச் பண்ணிடும் அதாவது இது வந்து எனக்கு இந்த எரர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வந்து ஒரு எரராக த்ரோ பண்ணாமல் இது வந்து எக்ஸப்ஷன் அதாவது நீங்கள் தப்பு பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு வார்னிங் மாதிரி சொல்லும் அவ்வளோதான் இப்போ அதாவது ஒரு நூறு லைன் ப்ரோக்ராம் எழுதியிருக்கோம் எனக்கு ஃபஸ்ட் லைன்லேயே எரர் இருக்குது அதை வந்து அதை ஆனால் வந்து அதை நான் ட்ரை பிளாக்கில் போட்டிருந்தேன்னா அந்த எரர் கேட்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் எனக்கு இந்த லைனில் எரர் இருக்குது அதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து எனக்கு மூவ் ஆகும் பட் வந்து நம்ம ட்ரை கிளாஸ் யூஸ் பண்ணல அதாவது ட்ரை எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ணலனா அது வந்து எனக்கு அந்த இடத்துலேயே வந்து ஒரு எரராக வந்து எனக்கு த்ரோ ஆகிட்டு அப்படியே வந்து எனக்கு ஸ்டாப் ஆகிடும் ஸோ எனக்கு எக்ஸப்ஷனை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் எரர்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாது ஸோ எனக்கு இதெல்லாம் வந்து எக்ஸப்ஷன் ஸோ இதை தான் வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஓகே இங்கே வந்து நான் வெங்கட்டம் மறுபடி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பாருங்க டேரெக்டாக இன்வாலிட் ஏஜ் வந்துருச்சு ஆனால் எனக்கு இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆகலை இது ஏன் ஒர்க் ஆகலை ஏன்னா வந்து எனக்கு ட்ரை பிளாக்குள்ள ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே வந்து எரர் ஸோ எனக்கு ட்ரை பிளாக்குள்ள அதுக்கப்புறம் இருக்க எதுவுமே எனக்கு ரன் ஆகாது ஏன்னா வந்து இந்த ட்ரைக்குள்ளே வந்து எனக்கு நம்ம என்னென்ன போடுவோம் எனக்கு எதில் வந்து எரர் வரக்கு சான்சஸ் இருக்கோ அதை தான் வந்து நம்ம ட்ரை பிளாக்குள்ளேயே போடுவோம் பட் வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் அதாவது நான் ட்ரை பிளாக்கில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்லேயே எரர் இருக்குது ஸோ எனக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் யூ ஒர்க் ஆனால் என்ன ஆகாட்டி என்ன ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக இருந்தால் தான் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க்கே ஆகும் பட் எனக்கு ஃபஸ்ட்டே தப்பு இருக்கும்போது நான் வந்து எனக்கு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஒர்க் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆகலனாலும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ நான் டேரெக்டாக வந்து எனக்கு எரர் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து எரர் இருக்குது இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் நான் முதலையே ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ட்ரை அண்ட் எக்ஸப்டோட மெயினான யூஸே இப்போ ஒரு வேலை இப்போ இங்கே இதை எடுத்துக்கோங்க இதை இதை
ஒருவேளை எனக்கு நான் ப்ரெடிக்ட் பண்ண லைனில் விட வேறு ஏதாவது லைனில் வந்து எரர் வருது அதாவது வேறு ஏதாவது எரர் வருது இப்போ எனக்கு நார்மலாக வந்து வேற வருது வேல்யூ எரர் வரணும் அதாவது ஸ்ட்ரிங்கை வந்து எனக்கு இன்டாக் கன்வெர்ட் பண்ண முடியல அப்படிங்கிற எரர் வரும் அந்த எரருக்கு பல நான் வந்து இதை வந்து கேட்ச் பண்ணியிருக்கேன் பட் வந்து நான் அது ரெண்டு கரெக்டாக இன்புட் கொடுத்தோம் அதாவது ஸ்ட்ரிங்குக்கு பல இன்டீஜர் இன்புட்டும் கொடுத்து எனக்கு அதே எரர் வருது ஏன் வருது எனக்கு வேற ஏதோ லைனில் எர வேற ஏதோ எரர் வருது ஸோ அதை எப்படி நம்ம பார்க்கறது அதாவது நம்ம டேரெக்டாக வந்து ஏதாவது பிரிண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா நம்ம என்ன பிரிண்ட் கொடுக்குறோமோ அதுதான் வரும் பட் வந்து எனக்கு என்ன எரர் வருதுன்னு சொல்லி எனக்கு அக்யூரேட்டாக தெரியணும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல எக்ஸப்ட் எக்ஸப்ஷன் ஒரு கீவர் இருக்கு சாரி இதை வந்து கேப்ஸில் போடணும் ஃபஸ்ட் லைனும் ஃபஸ்ட் லெட்டர் எக்ஸப்ஷன் அஸ் ஒரு ஏன்னு வச்சுக்கிறேன் அதாவது என்ன எக்ஸப்ஷன் வருதோ அதை வந்து ஒரு ஏங்கிற கீவேர்டில் வந்து அதாவது ஏங்கிற ஒரு வேரியபிளை நான் ஸ்டோர் பண்ணுறேன் இப்போ அந்த ஏவை வந்து பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஒரு வேலை இந்த இடத்துல கேரக்டர் தப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன வருது இன்வேலிட்ரல் ஃபார் இன்ட் வித் பிஸ் பேஸ் டென் அதாவது எனக்கு என்ன வருதோ அதை கரெக்டாக வந்து எனக்கு எரர் அப்படியே கொடுத்துருக்கு காமி காமிச்சிருக்கு இப்போ ஒரு வேலை நான் கரெக்டான இன்புட் கொடுக்குறேன் டென்னு டிவைட் பை ஜீரோ ஓகே இப்போ பாருங்கள் டிவிஷன் பை ஜீரோ எரர் வருதா இது எல்லாமே வந்து எரர்ஸோட எக்ஸ்பிளனேஷன் எரரோட அக்யூரேட்டான நேம் கிடையாது இது எல்லாமே வந்து எரரோட எக்ஸ்பிளனேஷன் இப்போ ஒரு எரர் எடுத்துக்கிட்டா அந்த எரருக்கு வந்து ஒரு நேம் இருக்கும் நம்ம பார்த்துருக்கோம்ல ஜீரோ டிவிஷன் எரர்னு அந்த ஜீரோ டிவிஷன் எரர்னா ஒரு சில பேருக்கு வந்து நேமில் வந்து அந்த நேம் வச்சு கண்டுபிடிக்க முடியாது பட் வந்து இந்த மாதிரி டிவிஷன் பை ஜீரோனு கொடுத்துருந்தா எனக்கு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாமில் எனக்கு வந்து ஜீரோவால் டிவைட் பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் அந்த எரர் வருது இப்போ பாருங்கள் நான் இதுக்கப்புறம் வந்து ஏதோ லைன் எழுதுறேன் சும்மா பிரிண்ட் ஹாய் ஹலோன்னு போடுறேன் பிரிண்ட் ஹாய் பிரிண்ட் ஹலோ ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறத ஓகே இப்போ நான் வந்து கேன்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் கொடுக்குறேன் என்ட்ரு பண்ணுறேன் எனக்கு எரரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடுச்சு அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து எனக்கு ப்ராப்பராக ரன் ஆகுது அதாவது எனக்கு நான் என் என்னோடய அப்ளிகேஷன் என்னோட ஹோல் கான்செப்ட் என்னவோ ஹோல் லாஜிக் என்னவோ அது அப்படியே வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு பட் வந்து எனக்கு எரர்ஸ் இருந்தது அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டேன் அதாவது ஜஸ்ட்டு வந்து ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கா ஃபிக்ஸ் பண்ணலை எனக்கு வந்து இந்த ப்ரி இந்த சி வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கணும் பட் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகலை ஏன்னா வந்து எரர் இருந்ததுனால ஜஸ்ட் வந்து ஹேண்டில் மட்டும் பண்ணியிருக்கேன் பட் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணல ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி நான் சொல்லலை லேட்டராக சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுற மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது இப்போ ட்ரை பிளாக்கில் ஏதோ ஒரு எரர் வருது அந்த எரர் வந்து உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சுன்னா எனக்கு இந்த எரர் தான் வரும் வேறு எந்த எரர் வராதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக எக்ஸப்ட்னு கொடுத்து அந்த ப்ரிண்ட் கொடுத்து நீங்கள் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதாவது இந்த மாதிரி எரர் வரும் அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணுறக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் இன்வாலிடேஜ் இன்வாலிட் நம்பர்னா போட்டோம்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த அந்த எக்ஸப்ட் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது உங்களுக்கு என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தேவையோ அதை வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு புதுசாக ஒரு ஏதாவது ஒரு லாஜிக் வந்து அடிஷனல் ஆட் பண்ணணும் இல்லை புதுசாக ஒரு கண்டிஷன் எழுதணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நீங்கள் எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதாவது ஒரு எரர் வந்தால் என்ன பண்ணணும் அந்த எரர் வந்து த்ரோ பண்ணுறதுக்கு பல வேறு ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா அதை வந்து இந்த எக்ஸப்ட் பிளாக் எழுதிக்கலாம் ஒரு வேலை எனக்கு என்ன எரர் வருது எனக்கு என்ன எரர் வருதுனே தெரியல அந்த எரர் வந்து எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணி காட்டுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸப்ஷன் போட்டு அந்த எக்ஸப்ஷன் வந்து ஒரு வேரியபிளை ஸ்டோர் பண்ணி அந்த டேரெக்டாக வந்து இந்த வேரியபிளை பிரிண்ட் பண்ணால் போதும் அது என்ன எக்ஸப்ஷன் சொல்லி பிரிண்ட் ஆயிரும் அதே மாதிரி எனக்கு எக்ஸப்ஷன் வந்து ப்ராப்பராக ஹேண்டில் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன லைன் எழுதினாலும் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும் இப்போ ஒரு வேலை எனக்கு மல்டிபிள் எரர்ஸ் வருது அந்த மல்டிபிள் எரர்ஸும் ஹேண்டில் பண்ணணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணுது எனக்கு எனக்கு என்ன எரர் வருது ஜீரோ டிவிஷன் எரர் ஒன்று வருது வேல்யூ எரர் வருது இந்த எரரோட நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சதுனால சொல்கிறேன் மேபி உங்களுக்கு தெரியலன்னா அந்த எரர் வந்து நீங்கள் நான் நார்மலாக வந்து எனக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்க அதாவது ஒன்றும் இல்லை இப்போ பாருங்க இப்போ நான் இதை கமெண்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ டேரெக்டாக வந்து ஏ ஈக்குவல் டு இன்ட் இன்புட் ஆஃப் இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் இருங்க ஓகே நான் வந்து கேரக்டர் கொடுக்குறேன் சும்மா இப்போ பாருங்கள் வேல்யூ எரர் அதாவது நம்ம என்ன இன்புட் கேட்குறோமோ அதுக்கு பதிலாக வேறு ஏதாவது இன்புட் தப்பாக கொடுத்தோம்னா அதுக்கு வேல்யூ எரர் வருது அதாவது வேல்யூவோட டைப் வந்து எனக்கு தப்பாக இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் வந்து வேல்யூ எரர்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதே வந்து இப்போ நான் இந்த இடத்துல வந்து ஏ டென் பை ஜீரோன்னு சொல்லி போடுறேன் இப்போ நான் இதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் ஜீரோ டிவிஷன் எரர்னு வருதா இப்போ என
எனக்கு என்ன இரவு வருமோ அத முதலே எனக்கு தெரியுது எனக்கு முதலே தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அந்த எரரோட நேம் வந்து அப்படியே வந்து நீங்க டைப் பண்ணிக்கிறேன் வேல்யூ எரர் ஓகே அதாவது இந்த எரர் வந்து அதாவது எக்ஸப்ஷன் போட்டு எனக்கு என்ன எரர்னே தெரியலனா நீங்க எக்ஸப்ஷன் போட்டு எடுத்துக்கலாம் எனக்கு என்ன எரர்னு ப்ராப்பராக தெரியுது எனக்கு இந்த எரர் தான் வருது அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஒரே ஒரு எரர் மட்டும் தான் வருதுன்னு தெரிஞ்சுன்னா நீங்க டேரெக்டா வந்து இந்த மாதிரி எதுவும் கொடுக்க தேவையில எக்ஸப்ஷன் கூட ஒரு கால் கொடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு மல்டிபிள் எரர்ஸ் வருது மல்டிபிள் எரர்ஸ் எனக்கு மல்டிபிள் அதாவது டிஃப்ரெண்ட் வேஸ் வந்து எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க இந்த எரோட நேம் என்னென்ன எரருக்கு என்னென்ன மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்க இந்த மாதிரி அந்த எரோட நேம் போட்டு அதுக்குள்ள என்ன பண்ணணுமோ எழுதிக்கலாம் அதாவது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து பிரிண்ட் சாரி இன்வேலிட் நம்பர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதாவது எனக்கு நம்பர் வந்து தப்பாக என்ட்ரு பண்ணால் எனக்கு இன்வேலிட் நம்பர் ஓகே இப்போ ஒரு வேலை ஜீரோ டிவிஷன் ஏறாது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸப்ட் வந்து இன்னொரு வாட்டி எழுதிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த எக்ஸப்ட் மட்டும் எத்தனை வாட்டி வேணால் எழுதலாம் ஏன்னா எனக்கு ஒரு ஒரு லைன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எனக்கு எத்தனை எரர் எரர்ஸ் வேணால் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அத்தனை எரர்ஸ் வந்து நான் டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து இந்த ட்ரை பிளாக் மட்டும் எனக்கு ஒரு வாட்டி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸப்ட் வந்து எத்தனை வாட்டி வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ட்ரை வந்து எனக்கு ஒரு டைம் தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்காதீங்க இப்போ வந்து எனக்கு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இந்த லைனை மட்டும் இந்த அதாவது இந்த நாலு லைனில் மட்டும் நான் ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போ எனக்கு வேறு ஏதாவது மாதிரி லைன் ட்ரை பண்ணோம் நீங்கள் மறுபடியும் வந்து ட்ரை எக்ஸப்ட் வந்து மறுபடியும் யூஸ் பண்ணலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் வந்து இந்த ஒரு ட்ரை யூஸ் பண்ணக்கு போகிறோம் டேரெக்டாக வந்து இன்னொரு ட்ரை யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது இங்கே பாருங்கள் ட்ரைன் போகிற மறுபடியும் போட்டு மறுபடியும் வந்து ப்ரிண்ட் ஹாயின்னு போடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல இரவு வருதா இந்த இடத்துல ஏன்னா வந்து ஒரு ட்ரை இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு எக்ஸப்ட் இருக்கணும் ஏன்னா வந்து எரர் வந்ததுன்னா நான் அதை நான் வந்து கண்டிப்பாக வந்து கேட்ச் பண்ணணும் அதாவது அதை வந்து நான் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் ஸோ அது கண்டிப்பாக வந்து எனக்கு எக்ஸப்ட் பிளாக் வந்து தேவைப்படுது ஆர் வந்து எனக்கு எரர் வரலன்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் எரர் வரும் அப்படின்னு சான்சஸ் இருக்கிறனால தான் நான் ட்ரை பிளாக்குள்ளேயே போடுறேன் அப்போ எனக்கு எரர் கண்டிப்பாக வரும் அதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு ரேர் கேஸில் வரக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணணும் அது கண்டிப்பாக ஒரு எக்ஸப்ட் பிளாக் இருக்கணும் நான் டேரெக்டாக வந்து ட்ரை மட்டும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த ஃபைனலி வந்து இங்கே இந்த இடத்துல காட்டும் எக்ஸப்ட் ஆர் ஃபைனலின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஃபைனலி வந்து நான் நெக்ஸ்ட் கவர் பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு ஃபஸ்ட் எக்ஸப்ட் பார்த்தரலாம் ஓகே இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே வேல்யூ எரர் வந்தால் இது இப்போ ஒரு வேலை ஜீரோ டிவிஷன் எரர் எரோட நேம் வந்து கரெக்டாக தெரியணும் அதாவது அதே மாதிரி இது வந்து கேஸ் சென்சிட்டிவ் கேப்ஸ் லெட்டர் வந்து எப்படி எந்த இடத்துல இருக்கோ அது கரெக்டாக போகணும் ஸ்மால் லெட்டர் வந்து கரெக்டாக போகணும் இப்போ ஜீரோ டிவிஷன் எரர்னா ஓகே இப்போ நான் வந்து இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் அதாவது ப்ராப்பராக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இந்த இடத்துல எரருக்கு பதில் ஸ்மால் லெட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு அதை வந்து அந்த வயலட் கலரில் சேஞ்சே பண்ணல பார்த்திங்களா ஏன்னா வந்து எனக்கு பைத்தான் பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு கேஸ் சென்சிட்டிவ் ஸோ வந்து நேம்ஸ் எல்லாம் வந்து கரெக்டாக கொடுக்கணும் எனக்கு எரர் வந்து எனக்கு எந்த நேமில் வந்து கரெக்டாக வருதோ அதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும் ஸோ எரர் வந்து ஏஇ வந்து கேப்சில் தான் இருக்கணும் ஸோ இ வந்து கேப்சில் கொடுக்குறேன் எனக்கு ஜீரோ டிவிஷன் எரர் வந்து என்ன பண்ணலாம் நம்ம பிரிண்ட் டோன்ட் என்டர் ஜீரோ ஹஸ் செகண்ட் நம்பர் அப்படின்னு போடலாம் ஓகேவா ஏன்னா வந்து நம்ம செகண்ட் நம்பர் தான் வந்து எனக்கு ஜீரோன்னு போடக்கூடாது அப்போ தான் வந்து எனக்கு ஜீரோ டிவிஷன் எரர் வருது அதாவது பிங்கிற நம்பர் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ நான் எப்படி சொல்லி இப்படி இன்பட் கொடுக்குறேன் இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் பாருங்களேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து சும்மா ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் கொடுக்குறேன் சும்மா என்ட் பண்ணுறேன் இன்வேலி நம்பர்னு சொல்லி கவுட் அவுட் வந்துருச்சு எனக்கு இந்த டோன்ட் என்டர் இந்த இந்த எரர் வந்து வரல இந்த 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 ஸ்டேட் வந்து பிரிண்ட் ஆகலை பட் வந்து எனக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கிறதெல்லாம் கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு ஓகே இதை ரீரன் பண்ணுற மறுபடியும் டென் கொடுக்குறேன் இப்போ ஜீரோ கொடுக்குறேன் இப்போ என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ என்ன வருது டோன்ட் என்டர் ஜீரோ ஆஸ் அ செகண்ட் நம்பர் அதே மாதிரி எனக்கு இந்த எரர் வந்து எனக்கு இப்போ கேச் கேச் ஆகல இந்த எரர் மட்டும் தான் கேப்சர் ஆயிருக்கு ஸோ இப்போ இதுலேருந்து புரிஞ்சிருக்கும் எப்படி வந்து மல்டிபிள் எரர்ஸ் வந்துன்னா மல்டிபிள் எக்ஸப்ட் பிளாக் எழுதி எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் ஸோ ட்ரை அண்ட் எக்ஸப்ட் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் நீட்டாக புரிஞ்சிருக்கணும் நினைக்கிறேன் அப்படி புரியாதங்க கமெண்ட் செக்ஷன் கேளுங்க அது டெலகிராம் ஆர் இன்ஸ்டாகிராம் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் இப்போதைக்கு வந்து முடிஞ்சல நான் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நான் நினைக்கிறேன் ட்ரை அண்ட்
ஒரு எரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஏதாவது ஒரு சர்டன் திங்ஸ் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி தோணுச்சுனா அதை வந்து நீங்க ஃபைனல் பிளாக்ல போடலாம் நீங்க வந்து கேட்கலாம் இந்த ஃபைனல் பிளாக் இல்லாம கூட ரன் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த எரை வச்சு ஒரு வாட்டி ரன் பண்ணி காமிச்சிடுறேன் ஓகே ரன் பண்றேன் இங்க வந்து கேரக்டர் போடுறேன் என்ட் பண்றேன் இப்ப பாருங்க இன்வாலிட் நம்பர் வருது எனக்கு அதாவது ஏதோ ஒரு எரை வந்து கேட்ச் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஃபைனல் பிளாக் திரும்ப வந்து எனக்கு ரன் ஆயிருக்கு எனக்கு எரை இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எனக்கு இந்த ஃபைனல் பிளாக் ரன் ஆகும் இப்ப நம்ம இந்த கொஸ்டினுக்கு வருவோம் இப்ப இந்த ஃபைனல் பிளாக் எடுத்து விட்டுறேன் இப்ப எடுத்து விட்டுட்டு இந்த பிரிண்ட்டை வந்து நான் சும்மா காமனாக எப்பயும் போல் போகிற மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இங்கே பிரிண்ட் ஹாய்ஹலோ எப்படி போட்டிருக்கேன் அதே மாதிரி போடுறேன் ஓகே இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து தப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு வழக்கம் போல் எனக்கு வந்து ஃபைனல் பிளாக்ல என்ன எழுதியிருக்கமோ அது ஃபைனல் பிளாக் இல்லாமே ரன் ஆகுது ஓகே மறுபடியும் ரீரன் பண்ணுறேன் இப்போ கரெக்டான இன்பு கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ பாருங்க மறுபடியும் வந்து எனக்கு கரெக்டாக ரன் ஆகுது இப்போ நான் அந்த ஃபைனல் பிளாக் போட்டாலும் போடலனாலும் எனக்கு எனக்கு அந்த என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் வேணுமோ அதை வந்து நான் ஃபைனல் பிளாக் இல்லாமே எழுதலாம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணும் மேபி ஏன்னா வந்து அந்த ஃபைனல் பிளாக் போட்டாலும் அது வந்து எரர் இருந்தாலும் வந்து அது ரன் ஆக தான் போகுது எரர் இல்லைனாலும் ரன் ஆக தான் போகுது ஸோ வந்து அதை வந்து நம்ம அந்த ஃபைனல் பிளாக் இல்லாமல் கூட போடலாம் இப்போ ஒரு வேலை இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இந்த ட்ரை பிளாக்குள்ள ஒரு டேட்டாபேஸ் கனெக்ஷன் பண்ணுறீங்க அதாவது டேட்டாபேஸ் அவர் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க சரியா டேட்டாபேஸ் என்ன சொல்லி உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியல எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஃபைல் எடுத்துக்கோம் ஏதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஓப்பன் பண்ணி ஒரு செட் ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அதாவது ஒரு ஃபைலை வந்து ரீட் மோடில் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து அந்த ஃபைல் ஹேண்டிலிங் கான்செப்ட்லாம் வந்து இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் டைம் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகும் ஜஸ்ட் வந்து இந்த ஃபைனலோட யூஸ் என்ன மட்டும் சொல்லி சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க அது வந்து ரீட் மோடில் டெக்ஸ்ட் ஃபைல் வந்து ஓப்பன் பண்ணி அதுக்குள்ள இருக்க திங்ஸ்லாம் எடுத்து நீங்கள் பார்க்கணும் அதாவது படிச்சு பார்க்கணும் ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபைலை வந்து ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க பண்ணிவிட்டு அதே ஃபைலில் வந்து நீங்கள் ஏதாவது வந்து ரைட் பண்ணுறீங்க அதாவது ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ரைட் மோடில் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ணுறீங்க அப்படி என்ன ஆகும் எனக்கு ஏன்னா ஃபைலை வந்து நான் ரீட் மோடில் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து நான் ரீட் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் ரைட் பண்ண முடியாது அப்படி பண்ணால் வந்து நீங்கள் ரைட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணணும் இல்லை வந்து ரெண்டு மோடி நீங்கள் வந்து கம்பைன் பண்ணி கூட பண்ணலாம் பட் வந்து நான் ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரைட் மோடில் க்ளோஸ் பண்ண அதாவது ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த ட்ரை பிளாக்குள்ள எரர் வரும் நான் வந்து அதை ஹேண்டில் பண்ணிடுவேன் எக்ஸப்டில் வந்து ஹேண்டில் பண்ணிடுவேன் அதாவது சிம்பிளாக சொல்ல போனால் இந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபைலை வந்து ஃபைல் ஓப்பன் சொல்லி போட்டுக்கிறேன் இந்த இடத்துல ரீட் மோடுன்னு சொல்லி போட்டுறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து இங்கே நான் ரைட் பண்ணுறேன் சும்மா ஏதாவது சும்மா ரைட் பண்ணுறதுக்குள்ள இப்போ ரைட் பண்ண என்ன ஆகும் எனக்கு ட்ரையில் வந்து ஒரு எரர் வருது ஏன்னா வந்து நான் ரீட் மோடில் ஓப்பன் பண்ணிட்டு ரைட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ எரர் வருது அந்த எரரை வந்து இங்கே ஹேண்டில் பண்ணிடுறேன் ஓகே இங்கே வந்து எனக்கு பிரிண்ட் கொடுத்து இன்வேலிட் ஆப்ரேஷன் சொல்லி கொடுக்குறேன் எனக்கு ஏன்னா வந்து தப்பான ஆப்ரேஷன் வந்து பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு இந்த எரரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் நான் அந்த ஃபைலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து மேபி நான் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து இங்கே ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டு தெரியாமல் இங்கே வந்து எரர் அடிக்குது ஏன்னா அந்த ஃபைல் வந்து ஆல்ரெடி ஓப்பன் ஆயிடுச்சு பட் வந்து எனக்கு ரைட் பண்ணுற ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷனில் தான் எரர் பட் வந்து இந்த ஃபைலை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு வேலை எனக்கு இந்த இப்போ வேற எங்காவது வேற ஏதாவது இடத்துல வந்து நான் ஒரு நூறு லைன் கோட் எழுதியிருக்கேன்னா அந்த ஒரு நூறாவது லைனில் கூட இந்த ஃபைலை வந்து என்னால் வந்து மறுபடியும் வந்து ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் பட் வந்து அப்படி வந்து எனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராமாக வந்து செக்யூரிட்டி லெவலில் வந்து நான் கரெக்டாக வந்து ப்ரோக்ராமை ரைட் பண்ணியிருக்கணும் அதாவது நான் இந்த இடத்துல ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு என்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணுறோம் அதை பண்ணிவிட்டு நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா அந்த ஃபைலை வந்து மிஸ் யூஸ் பண்ணுறக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இப்போ நான் ஒரு வேலை இந்த ஃபைல் ஃபைலை வந்து நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே ஃபைலை வந்து இந்த இடத்துல க்ளோஸ் சொல்லி போட்டுக்கிறேன் சரியா இப்போது சாரி ஓகே இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நான் வந்து இந்த இடத்துல வந்து நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து நான் ரைட் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு எரர் வந்துருச்சு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ட்ரை பிளாக்கில் எனக்கு எந்த இடத்துல எரர் வருதோ அதுக்கப்புறம் எதுவுமே ரன் ஆகாது ஸோ எனக்கு ஃபைல் வந்து க்ளோஸ் ஆகாது இந்த இடத்துல அப்போ என்ன பண்ணலாம் நான் எனக்கு என்ன எரர் வருதோ அதுக்கப்புறம் க்ளோஸ் பண்ணலாம் ஒரு வேலை இப்போ நான் ஒரு வேலை இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ எனக்கு எரர் வந்துச்சுன்னா எனக்கு எரர் வந்துச்சுன்னா இந
ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஏஜ் வந்து நான் டென்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே ரன் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் ஏஜ் வந்து தப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு என்ன ஆகுது எரர் வருது எரரை வந்து நான் ஹேண்டிலும் பண்ணல ஓகே இப்போ இந்த எரரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணலாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ட்ரைக்குள்ளே இதை போடுவோம் எக்ஸப்ட்குள்ளே பிரிண்ட் இன்வேலிட் நம்பர்னு சொல்லி கொடுப்போம் நம்ம ஓகே இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் எரரை வந்து ஹேண்டில் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஏஜை வந்து இன்புட் ஆகிடுத்துருக்கோம் அதை தப்பாக கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு இன்வேலிட் நம்பர்னு சொல்லி நம்ம அவங்களுக்கு வந்து எரரை வந்து காட்டுறோம் மற்றபடி வந்து எனக்கு வேறு எதுவும் பண்ணல அதாவது எனக்கு ஏஜ் வந்து நம்ம இன்புட் வந்து நான் மறுபடியும் எடுக்கல எனக்கு வந்து இப்போ ஒரு வேலை இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஓட்டர் ஐடி ஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிஷின் வந்து நம்ம ஒரு அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் இஃப் ஏஜ் வந்து கிரேட்டர் தென் எயிட்டீனாக இருந்துச்சுன்னா ப்ரிண்ட் வேலிட்னு சொல்லி கொடுக்குறோம் அதாவது சும்மா இல்லைனா மேஜர்னு சொல்லி கொடுக்கலாம் ஓகே எல்ஸ் பிரிண்ட் மைனர் அதாவது எனக்கு இந்த ஏஜ் வந்து பதினெட்டை விட அதிகமாக இருந்தால் அவன் மேஜர் அப்படி இல்லைனா மைனர் இது தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு வேலை எனக்கு இந்த இடத்துல எரர் வருது இதை நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டோம் பட் நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த லைன்லேயே எரர் இருக்கனால எனக்கு இந்த ஏஜுங்கிற வேரியபிளே கிரியேட் ஆகிருக்காது ஸோ இந்த பிரிண்ட்டும் ஒர்க் ஆகுது இதுக்கப்புறம் எரர் அடிக்கும் இப்போ நான் ரன் பண்ணி கட்டுறேன் பாருங்களேன் இப்போ நான் நான் டென்னுன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்க எனக்கு ஏஜ் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு மைனர்னு சொல்லி கரெக்டாக வந்துருச்சு இப்போ நான் அதை ரன் பண்ணுறேன் பாருங்க மறுபடியும் இங்கே தப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்க இன்வேலிட் நம்பர் அதாவது எனக்கு எரர் அந்த அதாவது எனக்கு என்ன எரர் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும் அந்த எரர் வந்து ஹேண்டில் பண்ணியாச்சு பட் வந்து எனக்கு என்ன வந்திருக்கு நேம் எரர் அதாவது வந்து நான் ஹேண்டில் பண்ணது இல்லாமல் நான் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணல இப்போ நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இதில் வந்து எனக்கு எரர் வரைக்கும் சான்சஸ் இல்லை ஸோ அதை எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகே நான் இதை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்க எனக்கு என் இப்போ எனக்கு என்ன தேவை இதில் எனக்கு எரர் இருக்க வரைக்கும் எனக்கு திரும்ப திரும்ப இன்புட் நம்ம எடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அதாவது எனக்கு ஃபஸ்ட் டைம் வந்து இன்புட் கேட்குறேன் நான் இவர்கிட்ட யூஸர்கிட்ட கேட்குறேன் அவர் வந்து தப்பாக இன் இன்புட் கொடுக்குறாரு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் இன்வேலிட் நம்பர் சொல்லி எனக்கு அவுட் புட் வந்து நான் பிரிண்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து மறுபடியும் வந்து எனக்கு கரெக்டான நம்பர் இன்புட் கொடுங்க அதே மாதிரி இன்புட் கொடுக்குறக்கு நான் இன்னொரு வேரியபிள் கிரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் ஒவ்வொரு வாட்டி வந்து ட்ரை வந்து நான் பத்து பாஞ்சு வாட்டி அதாவது நான் ஒரு பத்து வாட்டி அவர் எரர் பண்ணுறாருனா நான் பத்து வாட்டி ட்ரை பிளாக்கில் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது ஸோ அந்த இடத்துல வந்து நான் ஒரு வைல்ட் லூப் யூஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த லூப் கான்செப்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஒரு வேலையை திரும்ப திரும்ப பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து வைல்ட் பிளாக் யூஸ் பண்ணுறேன் வைல் ட்ரூ ஓகே இது எதுக்கு இப்படி போகிறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போதைக்கு ஜஸ்ட் வந்து போட்டு மட்டும் காட்டுறேன் ஓகே இப்போ நான் இந்த வைல்ட் பிளாக் ஃபுல்லாக நான் இந்த கண்டிஷன் அப்படியே ஃபுல்லாக எழுதியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இதை ரன் பண்ணுறேன் ஓகே என்டர் வெரியேஜ் இங்கே தப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் இன்வேலிட் நம்பர்னு சொல்லி வந்துருச்சு அதாவது எனக்கு இந்த இந்த இங்கே என்ன எரர் இருக்கோ அது வந்து என் ஹேண்டில் ஆகிடுச்சு ஹேண்டில் ஆனதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பாருங்களேன் எனக்கு இதே சேம் என்டர் ஏஜ் வந்து எனக்கு மறுபடியும் இங்கே வந்து கரெக்டாக வந்துருக்கு பாருங்களேன் இது ஏன் அப்படி வந்து சொல்லி யோசிச்சிருக்கீங்களா ஏன்னா வந்து இந்த வைல் ட்ரூனு எதுக்கு இந்த கண்டிஷன் எதுவும் கொடுத்துருக்கணும் இப்போ நான் வயலில் வந்து இந்த ட்ரூ இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் இந்த இடத்துல இப்போ ஏதோ ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறோம் பட் எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு எரர் வந்தால் வந்து நான் திரும்ப ரன் பண்ணணும் எரர் வரலன்னா என்ன பண்ணணும் ஒரு வாட்டி ரன் ரன் பண்ணால் போதும் ஸோ அதை 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 வந்து நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணுறதுக்காக தான் இங்கே வயல் ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதாவது வயல் கண்டிஷன் எப்படி எனக்கு ஒர்க் ஆகும் வயல் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு இந்த இங்கே எழுதியிருக்கக்கூடிய கண்டிஷன் வந்து ட்ரூவாக இருக்க வரைக்கும் ஒர்க் ஆகுமா அதே தான் இங்கே எனக்கு இங்கே ட்ரூன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு டேரக்டாக நான் வந்து கண்டிஷனில் எதுவும் கொடுக்காம நான் டேரக்டாக வந்து ட்ரூன்னு சொல்லி நான் இன்புட் கொடுத்துட்டேன் அப்போ எனக்கு இந்த லூப் வந்து திரும்ப திரும்ப ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் நான் வந்து எப்போ வந்து அந்த லூப்பை ஸ்டாப் பண்ணணும் எப்போ வந்து எனக்கு இந்த இன்புட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் நான் அப்போ வந்து ஸ்டாப் பண்ணணுமா அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பிரேக் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த பிரேக் என்ன பண்ணணும்னா எப்போ வந்து எனக்கு இந்த இன்புட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த ட்ரையில் வந்து எனக்கு இப்போ எரர் அடிச்சு வச்சுக்கலாம் இப்போ எனக்கு இந்த ஏஜில் வந்து எரர் அடிக்குது அப்போ என்ன ஆகும் இது கீழே இருக்கு இதுமே ரன் ஆகாது டேரெக்டாக இங்கே வந்துருமா அப்போ என்ன ஆகும் மறுபடியும் வந்து எனக்கு வயல் கண்டிஷன் மறுபடியும் ரன் ஆகும் ஏன்னா வந்து எனக்கு இன்னும் இந்த வயல் கண்டிஷன் எனக்கு ஃபால்ஸ் ஆகலை ட்ரூலே தான் இருக்குது எனக்கு எப்போயும் போல் எப்போயுமே ஸோ மறுபடியும் வந்து எங்கள் ட்ரை ரன் ஆகும் இப்போ எனக்கு மறுபடியும்
ஸோ தப்பாக இருக்கனால எனக்கு மறுபடியும் வந்து திரும்ப அந்த வயல் லூப்பே ரன் ஆகுது எனக்கு மறுபடியும் ஏஜ் கேட்குது இப்போ நான் வந்து கரெக்டாக கொடுத்தேன்னா டென்னு சொல்லி கொடுத்தேன்னா எனக்கு அப்போ என்ன ஆகுது ஏஜ் வந்து ப்ரிண்ட் ஆகுது எனக்கு பிரேக் பண்ணிடுது இந்த லூப்பை விட்டு மொத்தமாக வெளியே வந்துடுது இப்போ வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் என்ன இருக்குது இந்த இந்த கண்டிஷன் இருக்குது இந்த கண்டிஷனில் எனக்கு ஏஜ் வந்து எயிட் எயினோட கிரேட்டராக இருந்தால் மேஜரு அப்படி இல்லைனா மைனர் ஓகே இப்போ நான் இதை ரீரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ ஏஜ் வந்து டுவெண்ட்டு சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு இருபது ப்ரிண்ட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி மேஜர் சொல்லி கரெக்டாக வந்துருச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து எரர்ஸை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது சாரி எரர்ஸை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது இப்போது இங்கே நான் இந்த இடத்துல வந்து நான் வைலூப் யூஸ் பண்ணலனா எனக்கு ஒரே ஒரு வாட்டி தான் அந்த ட்ரை கேஷ் ரன் ஆகும் அந்த ட்ரை எக்ஸப்ட் ரன் ஆகும் எனக்கு எரர் இருந்தால் ஜஸ்ட் வந்து ஹேண்டில் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கும் இதை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணலன்னா என்ன ஆகும் அதுக்கு கீழே வந்து ஏதாவது டிபெண்டன்சி இருந்ததுன்னா இந்த ட்ரை பிளாக் குள்ளே எழுதியிருக்க ஏதாவது கோடுக்கு வந்து டிபெண்டன்சி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு அதுக்கு கீழே இருக்கிற ஏதாவது எரர் அடிக்கும் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் இதையும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கணும் ஸோ எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு எரர் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு பதில் ஒரு எரரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு அதே சமயம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டால் வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய எந்த டிபெண்டன்சி கோடும் வந்து எனக்கு எரர் அடிக்காது அதாவது எக்ஸப்ஷனை த்ரோ பண்ணாது ஸோ அதனால தான் வந்து எக்ஸப்ஷன் வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது இல்லாமல் ஸ்கூடவே சேர்ந்து ஃபிக்ஸும் பண்ணிடுறோம் ஸோ ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் சொல்லி இப்போ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எரரை வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது எப்படி எப்படி எல்லாம் எரர் வரும் அதை வந்து எப்படி அதாவது டிஃப்ரெண்ட் எரர் வந்தால் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடில் வந்து எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எல்லாமே உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கான்செப்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ஒரு 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 சின்ன கேஸ் மட்டும் விட்டு போயிடுச்சு அது மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எனக்கு குயிக்காக ஓகே எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஓகே இந்த இடத்துல சும்மா ட்ரைன் சொல்லி கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி ஏஜ் ஏஜ் வந்து எடுத்துக்கோம் சும்மா ஏஜ் இன்ட் இன்புட் ஆஃப் ஓகே இந்த இடத்துல வந்து நான் இன்புட் அதாவது ஏஜுங்கிற ஒரு இன்புட் வந்து எடுத்துருக்கேன் இப்போது எனக்கு இந்த லைனில் வந்து எனக்கு எரர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருக்கு அதாவது எக்ஸப்ஷன் வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அதனால் வந்து ட்ரை கே இந்த ட்ரை பிளாக்கில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே இப்போ எனக்கு எரர் வந்து ரேர் கேஸ் அதாவது நூற்றுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து அது எனக்கு வந்து எரர் வரைக்கும் சான்சஸ் இருக்குது அப்போ வந்து எனக்கு ஜஸ்ட் வந்து நான் ட்ரை மட்டும் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு எரர் வரைக்கும் மோஸ்ட்லி சான்சஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தோணுது ஆனால் வந்து நான் அந்த ட்ரை பிளாக்கில் எதுக்கும் போட்டு வைக்கிறேன் பட் வந்து எனக்கு எரர் வரைக்கும் சான்சஸ் கம்மி அப்போ நம்ம வந்து ஆனால் வந்து கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை யூஸ் பண்ணாமல் எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்கேன்னா அப்படி ஒரு வேலை எனக்கு எக்ஸப்ட் வேணாம் எனக்கு எரர் வந்தால் பரவாயில்ல நான் மட்டும் அதை ட்ரை மட்டும் பண்ணி பார்க்குறேன் எனக்கு எரர் தான் சொல்லி செக் பண்ணணும் பட் வந்து நான் எக்ஸ் அதை வந்து நான் கேட்ச் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கேட்சுக்கு பதில் அதாவது எக்ஸப்ட் பதில் டேரெக்டாக ஃபைனலி யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வந்து ப்ரிண்ட் நோ எரர்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் சும்மா ஓகே இதை ரன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இங்கே இன்புட் கேட்குது நான் சும்மா டென்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் இப்போ எனக்கு நோ எரர் அப்போ என்ன என்ன ஆகுது எனக்கு எரர் எதுவுமே இல்லை ஸோ எனக்கு ஃபைனலி வந்து எனக்கு எரர் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் ரன் ஆகும் ஓகே இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் தப்பாக கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் எனக்கு எரர் வந்து எனக்கு த்ரோ ஆகாது அதாவது இந்த ட்ரைக்குள்ளே எரர் அடிக்குது அதை நான் ஹேண்டிலும் பண்ணல எக்ஸப்ட் யூஸ் பண்ணாதான் அதை ஹேண்டில் பண்ணுறேன்னு அர்த்தம் அதை நான் ஹேண்டில் பண்ணல பட் வந்து எனக்கு ஃபைனலி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது இப்போ எனக்கு இந்த வேல்யூ எரர் வந்து எனக்கு ரேராக ஏதாவது நான் சொன்னேன்ல நூற்றுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட்ல வந்து எனக்கு வர்ற சான்சஸ் இருக்கு ஸோ வந்து நான் அதை ஹேண்டில் பண்ணல ஜஸ்ட் வந்து ட்ரை மட்டும் பண்ணி பார்க்குறேன் அப்படி எனக்கு எரர் வரலனா நோ எரன் பிரிண்ட் பண்ண போறேன் இதுதான் நீங்க பண்ண போறீங்கன்னா ஜஸ்ட் வந்து ட்ரை அண்ட் ஃபைனலி மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸப்ட் வந்து நீங்க அந்த எரர் வந்து கேப்சர் அதாவது ஹேண்டில் பண்ணணுன்னு சொல்லி தோணுச்சுனா மட்டும் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா யூஸ் பண்ண தேவையில்ல பட் ட்ரை மட்டும் தனியாக யூஸ் பண்ண முடியாது அது கூட எக்ஸப்ட் ஆர் வந்து ஃபைனலி யூஸ் பண்ணி ஆகணும் சரியா ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்கு அது குயிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஓகே இதை நான் ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் ட்ரை ஏஜ் இங்கே கொடுக்குறேன் எக்ஸப்ட் இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணுறேன் எக்ஸப்ட் பிரிண்ட் இன்வேலிட் நம்பர்ன்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போ இந்த ட்ரை பிளாக்ல ஏதாவது எரர் வருது வந்ததுன்னா எனக்கு கேட்ச் ஆயிரும் ஒரு வேலை எனக்கு எரர் வரலனா எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் திங்ஸ் பண்ணணும் எரர் வந்தால் வந்து கேட்ச் பண்ணி எரர் வரலனா மட்டும் ஏதாவது ஒரு செட்டன் டாஸ்க் வந்து பண்ணணும்னு சொல்லி தோணுது அப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து
கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க நான் தெளிவா கூட இன்னொரு வாட்டி கூட एक्सप्लेन பண்றேன் அப்படி இல்லனா இன்னொரு வாட்டி வீடியோ திரும்ப பாருங்க கண்டிப்பா புரியும் ஏனா வந்து நான் தெளிவா சிம்பிளா புரியற மாதிரி தான் சொல்லி கொடுத்திருப்பேன் சோ இன்னொரு வாட்டி பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா புரியும் அதே மாதிரி இது எல்லாமே வந்து எனக்கு ப்ரீ டிஃபைண்ட் எக்ஸெப்ஷன்ஸ் அதாவது இப்போ நான் இப்ப ஜீரோ டிவிஷன் எரர் வந்துச்சா அதே மாதிரி வேல்யூ எரர் வந்துச்சு நேம் எரர் வந்துச்சு இந்த எல்லா எரர்மே வந்து எனக்கு ப்ரீ டிஃபைண்ட் அதாவது பைதான்ல வந்து இந்த மாதிரி எனக்கு லாஜிக்கலா எனக்கு இந்த மாதிரி ரன் டைம்ல ஏதாவது எரர் வந்துச்சுனா இந்த மாதிரி எரர்ஸ் வந்து எனக்கு த்ரோ பண்ணு அப்படினு சொல்லி ஆல்ரெடி வந்து அவங்க ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இல்ல ஒருவேளை நீங்க யூசர் டிஃபைண்ட் உங்களுக்கு ஒரு எரர் தோணுது எனக்கு புது இப்போ எனக்கு இந்த மாதிரி எரர் வந்தா எனக்கு இந்த எரரை த்ரோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு தோணுது அந்த இடத்துல வந்து நீங்க யூசர் டிஃபைண்ட் எக்ஸப்ஷனையும் வந்து நீங்க த்ரோ பண்ணலாம் அது எப்படி சொல்லி சொல்லிடுறேன் ஓகே இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது இந்த ட்ரை பிளாக்லாம் வேண்டாம் இதுவும் அதுக்கு வந்து ட்ரைலாம் எதுவும் தேவைப்படாது ஓகே இப்போ ஏஜ் ஈக்குவல் டு இன்புட் எடுக்கிறேன் சாரி இங்கே வந்து இன்ட் இன்புட் எடுக்கணும் ஓகே இப்போ ஏஜ் வந்து இன்புட் எடுக்கிறேன் என்டர் ஏஜ் ஓகே இப்போ இது முடிஞ்சுது இப்போ ஏஜ் வந்து பதினெட்டை விட கம்மியாக இருக்குது ஓகே இஃப் ஏஜ் லெஸ் தென் பதினெட்டாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இப்போ யூசர் வந்து அவங்களோட ஏஜ் வந்து பதினெட்டுக்கு கம்மியாக வந்து எனக்கு ஏதாவது என்ட்ரு பண்ணுறாங்க அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு எரரை வந்து நீங்கள் த்ரோ பண்ணணும் அது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு எக்ஸப்ஷன் மாதிரி நீங்கள் வந்து அதை த்ரோ பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகக்கூடாது அதோட ஸ்டாப் ஆயிடணும் அப்படின் சொல்லி உங்களுக்கு தோணுது அதாவது ஏதாவது ஒரு ஒரு செட்டைன் கேர்ஸில் வந்து உங்களுக்கு தே தோணுது அப்படி எனக்கு இந்த லைனில் ஏதாவது வந்து எனக்கு தப்பு பண்ணாங்கன்னா அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு இந்த எரரை வந்து த்ரோ பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நீங்கள் வந்து சொல்லணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலனா நீங்கள் உங்களோட ஓன் தோ எரரை வந்து எக்ஸப்ஷன் வந்து நீங்கள் த்ரோ பண்ணலாம் அது எப்படின்னா ரேஷன் சொல்லி ஒரு கீவேர்டு இருக்குது ஆரே எஸ்சி ஓகே ரைஸ் கொடுத்து அதுக்கப்புறம் எக்ஸப்ஷன் அதாவது அதில் நம்ம மேலே போட்டால் நம்ம எக்ஸப்டில் போட்டிருப்போம் அதே மாதிரி இப்போது இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஸ்டேட் மாதிரி மாதிரி கொடுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸப்ஷன் கொடுத்து உள்ளுக்குள்ளே நீங்கள் என்ன எரரை த்ரோ பண்ணுறீங்களோ அதை கொடுக்கலாம் இப்போ நான் ப்ரோட் போட்டு கரெக்டாக பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் பாருங்களேன் இப்போது இன்வேலிட் நம்பர் இன்வேலிட் ஏஜென்ட் சொல்லி கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் என்டர் ஏஜா இப்போ நான் பதினெட்டு விட கம்மியாக என்டர் பண்ணுறேன் பதினேழு இப்போ பாருங்க நார்மலாக வந்து ஒரு எரர் எரர் எப்படி வரும் எனக்கு ஒரு எக்ஸப்ஷன் எப்படி வரும் அந்த மாதிரி எனக்கு ரன் ஆயிருக்கும் பாருங்க இதான் இப்போ நான் இதுக்கப்புறம் வந்து ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதி காட்டுறேன் பாருங்க இப்போ பிரிண்ட்டு ஹாயின்னு போட்டுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஓகே இப்போ இதை ரன் பண்ணுறேன் ஏஜ் வந்து ஒரு அஞ்சுன்னு போடுறேன் போட்டு ரன் பண்ணுறேன் இப்போ பாருங்க எனக்கு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எரர் வந்து த்ரோ பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி எனக்கு பிரிண்ட் ஹாய் ஒர்க் ஆகலை அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல எப்படி ஒர்க் ஆகுது இது வந்து ஒரு மேனுவலாக நம்மளாக ஒரு ஓனாக வந்து ஒரு எரர் வந்து த்ரோ பண்ணுறதுக்கு இந்த ரைஸ் எக்ஸப்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு இது கீவேர்டு வந்து யூஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ரைஸ் கீவேர்டு வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுன்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் அதாவது ஒன்றும் இல்லை ஜஸ்ட் வந்து சிஸ்டமாக ஒரு எரர் த்ரோ பண்ணுது அதாவது உங்கள் லாஜிக்கில் வந்து எரர் ஏதாவது ரன் டைமில் ஏதாவது எரர் இருந்ததுன்னா சிஸ்டமாக ஒரு எரர் த்ரோ பண்ணும் அதை வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ணலாம் பட் இல்லை எனக்கு வந்து மேனுவலாக ஒரு எரரை வந்து த்ரோ பண்ணணும் எனக்கு யூசர் வந்து தப்பாக இன்புட் கொடுத்தாங்கன்னா எனக்கு வந்து இந்த எரரை த்ரோ பண்ண அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த ப்ராசஸ் வந்து கண்டினியூ பண்ண விடாத அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் வந்து மேனுவலாக கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி ரேஸ் எக்ஸப்ஷன் சொல்லி கொடுக்கலாம் அது வந்து இந்த மாதிரி இஃப் கண்டிஷன்லாம் கொடுக்கணும் சொல்லி அவசியம் இல்லை நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் கொடுக்கலாம் அது வந்து உங்களோட ப்ரோக்ராமிங்கோட லாஜிக்கை பொறுத்தது ஓகேவா ஸோ இந்த டோட்டல் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்டிலிங் கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரிஞ்சுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த யூசர் டிஃபைன் எக்ஸப்ஷன் வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டு நினைக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோ இந்த வீடியோ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்புறேன் இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில்